Cuentacuentos. El flautista de Hamelin. Hace mucho, mucho tiempo, en una ciudad del norte de Alemania llamada Hamelin, sucedió algo muy raro. Una mañana, los habitantes se despertaron y encontraron todas las calles de la ciudad invadidas por ratones. ¡Esto es increíble! Se lamentaban los vecinos. Los ratones devoran la comida de nuestras casas y el grano de los campos. Eran tantos los ratones que nadie en Hamelin era capaz de ahuyentarlos. Hasta los gatos huían asustados. Pasaban los días y cada vez había más ratones corriendo por las calles de Hamelin. Sus habitantes estaban desesperados y no sabían cómo acabar con aquella terrible plaga. Hasta que un día, un grupo de vecinos acudió al ayuntamiento para pedir ayuda al alcalde. ¡Ay, esto es intolerable! ¡Los ratones están comiendo todo lo que hay en mi despensa! ¿Yo? ¡Yo encontré un ratón dentro de mi cama! ¡Mi hijo no quiere salir de casa por culpa de esos ratones! Después de oír las quejas de los vecinos, el alcalde, que era un hombre con muy mal genio, les dijo ¡Mmm! ¡Deja de protestar! Y oíd lo que tengo que decir. Me han hablado de un joven flautista que vive en las montañas que tiene fama de hacer desaparecer los ratones. Hoy mismo le mandaré llamar. Y problema resuelto. Confiad en mí. El alcalde mandó llamar al flautista. Y al día siguiente el joven flautista se presentó en el ayuntamiento de Hamelin. ¿Y cómo acabarás con los ratones? Le preguntó el alcalde al músico. Es muy sencillo, le respondió el joven. La música de mi flauta atraerá a los ratoncitos. Ellos me seguirán y yo les llevaré hasta el río. Pero cuando intenten atravesarlo, caerán al agua y se ahogarán todos. Si es verdad lo que dices y nos libras de esta plaga... Te recompensaré con una bolsa de 100 monedas de oro, le dijo el alcalde. Vaya preparando las monedas, alcalde, le respondió muy contento el flautista. Mañana no quedará ni un solo ratón en Hamelin. El joven se dirigió entonces a la plaza mayor de Hamelin y empezó a tocar la flauta. De repente... Todos los ratoncitos al oír la música salieron de sus escondites y empezaron a seguir al flautista. Los vecinos miraban desde las ventanas de sus casas asombrados por el espectáculo. Miles y miles de ratones seguían hechizados los pasos del flautista al son de su música. Seguido por el cortejo de ratones, el flautista salió de la ciudad y se dirigió hacia las montañas. Después de caminar mucho tiempo, el flautista y los ratones llegaron a un gran valle por donde corría un río muy caudaloso. Entonces el músico se arremangó los pantalones, se quitó los zapatos y sin dejar de tocar la flauta, cruzó el río. Pero cuando los ratoncitos quisieron seguir sus pasos, cayeron al agua uno tras otro y... Se ahogaron arrastrados por la corriente. No quedó ni un solo ratón vivo. Cuando la noticia llegó a Hamelin, la ciudad estalló de felicidad. ¡Viva el joven flautista! Gritaban contentos los vecinos por las calles. ¡Viva nuestro salvador! El alcalde, a pesar de ser un hombre muy tacaño, organizó una gran fiesta para celebrar que ya por fin había terminado la plaga de ratones. Estaba tan contento que invitó a todos, a todos los vecinos a una gran merienda en la Plaza Mayor. La fiesta continuó por la noche con un baile, mientras en el cielo de Javelin se iluminaba con fuegos artificiales. Desde luego, el joven flautista había cumplido su promesa y ya ningún ratón volvería a molestar a los habitantes de Javelin. Al día siguiente, el joven flautista se levantó de muy buen humor y se dirigió al ayuntamiento de Hamelin para recibir su recompensa. Buenos días, excelencia, le dijo el alcalde. Vengo a cobrar la bolsa de 100 monedas de oro que me prometió si libraba a la ciudad de la plaga de ratones. Y el alcalde le contestó. ¡Pero bueno, joven suelo, pero bueno! 
¿De verdad pensabas que solo por tocar así la flauta iba a darte todo el oro? Oh, mejor vete ahora mismo de la ciudad si no quieres acabar con tus huesos en la cárcel. ¡Teti, no vuelvas más! Y dicho esto, el alcalde y los concejales soltaron una sonora carcajada. ¡Qué rabia le dio al flautista! No lograba entender por qué aquellas personas que habían pedido su ayuda no cumplían ahora su promesa. Esta es una ciudad de desagradecidos y se merecen una buena lección. Pensaba mientras regresaba a su casa en las montañas. El flautista estaba tan enfadado que antes de llegar a su casa se detuvo a pensar sentado en una roca del campo. Y después se dio la vuelta para mirar hacia atrás. A lo lejos se veían las murallas de Hamel. Las estuvo mirando un buen rato hasta que decidió que aquella misma noche regresaría a la ciudad para vengarse. El joven flautista llegó a Hamelin cuando todos dormían. Se dirigió a la plaza mayor y una vez allí comenzó a tocar una melodía con su flauta mágica. Apenas sonaron las primeras notas, los niños de Hamelin se levantaron de sus camas, salieron de sus casas y empezaron a reunirse a su alrededor. Era la misma melodía que había traído a los ratones, pero esta vez eran los niños los que seguían hechizados al joven flautista. —¡Por favor, por favor, no te los lleves! —rogaban entre lágrimas los padres de los niños. Pero el joven flautista, que estaba muy enfadado por el engaño del alcalde, no hizo caso a los ruegos de los padres, y sin dejar de tocar la flauta, abandonó la ciudad y se llevó tras de sí a todos los niños de Javelin. Aquel curioso cortejo caminó toda la noche hasta llegar a las montañas. Y una vez allí, el flautista se detuvo a la entrada de una cueva. Los niños entraron uno a uno en aquella cueva grande y oscura, mientras el flautista no dejaba de tocar la música. Y cuando el último de los niños de Javelin estuvo dentro, el flautista ¡fum! Tapó la entrada de la cueva con una roca enorme. Después de que el flautista se llevara a todos los niños, la ciudad de Hamelin se convirtió en la ciudad más triste del mundo. Sus vecinos caminaban por las calles tristes y abatidos por la ausencia de los pequeños. Todos echaban de menos sus risas y su alegría. Hasta las flores de la ciudad se habían marchitado de la tristeza. Todos sabían en Hamelin que el alcalde era el verdadero causante de esa desgracia. Había roto su promesa con el flautista y éste se había vengado raptando a todos los niños. Así que los padres de los niños, muy pero que muy enfadados, marcharon juntos al ayuntamiento para exigir al alcalde que preparara la recompensa prometida al flautista. ¡Queremos que vuelvan nuestros hijos a casa! ¡Y queremos que sea hoy mismo! Dijeron los padres. El alcalde, que era el más tacaño del mundo, les dijo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diablar! ¡Eso es mucho oro y el ayuntamiento de Hamelin tiene las arcas vacías! ¡Mientes! ¡Eso es mentira! Dijeron los padres. ¡O pagas la recompensa o ahora mismo te echamos de Hamelin y no podrás volver jamás! El alcalde se asustó mucho al ver lo enfadados que estaban sus vecinos. Y el alcalde pensó, hmm, si no pago la recompensa al flautista, estoy seguro que cumplirán su amenaza y me expulsarán de la ciudad. Así que el alcalde cogió una bolsa con 100 monedas de oro que guardaba en una caja fuerte y mandó llamar a un alguacil y a regañadientes le dijo, Busca al flautista y dile que le pagaré las 100 monedas de oro que le prometí a cambio de que nos devuelvan los niños. El alguacil cogió la bolsa, montó en su caballo y a todo galope se marchó hacia las montañas. Encontró al flautista sentado en el tronco de un árbol, a la entrada de la gran cueva. ¿Qué buscas, buen hombre? Le preguntó el flautista con una sonrisa pícara al alguacil. Me envía al alcalde de Hamelin. Me ha dicho que si dejas libres a los niños, 
te pagará eh, las 100 monedas de oro que te prometió. Aceptó el ofrecimiento, pero antes entrégame el dinero. El alguacil así lo hizo, y a flautista después de contar todas las monedas, apartó la piedra que cerraba la entrada de la cueva y comenzó a tocar su flauta. Los niños salieron uno tras otro, y el flautista, sin parar de tocar, se puso al frente de aquella alegre comitiva y partió hacia Hamelin. ¡Oh, ¡La alegría tan grande sintieron los padres cuando vieron aparecer de nuevo a sus hijos! ¡Qué bien que hayáis vuelto! exclamaban emocionados los padres mientras abrazaban y besaban a sus hijos. Hamelin volvió a ser una ciudad feliz. El alegre bullicio de los niños regresó a sus calles y a sus plazas. El alcalde, muy arrepentido por lo que había hecho, pidió perdón al flautista y a todos los vecinos. Queridos amigos, les dijo el alcalde, a partir de ahora siempre cumpliré mi palabra. Os aseguro que nunca más romperé una promesa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, déjame un comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.